welcome back uh, to a new series of lectures of thermal engineering na nammal discuss cheyana module 1 ile steam nozzles ne kurichana first steam nozzles inde or introduction namukku kelkam okay steam nozzles ennu reynadu it is a flow device used to Uh, increase the velocity of the fluid flowing through the nozzle ipo ibade nammal ee right side il kaanan ningalku steam nozzle inde oru line diagram ibade koduthittunde idile idinde inlet nu arayunnathu ee left side ile 11 nu arayuna section aanu ഇതിലൂടെ വെരി ലോ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും സ്റ്റീമ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേരിയിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വെൻ ദി സ്റ്റീം ഫ്ലോസ് ഫ്രം സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു ടു Uh, the uh, fluid continuously accelerates and increases its velocity adana ivide kodutekunna a nozzle is a flow passage of varying cross sectional area in which velocity of steam uh, flu fluid increases and pressure drops in the direction of flow okay uh this in nozzle fluid enters the variable cross section area duct with small velocity and high pressure and leaves it with high velocity and a small pressure so section 1 in section 2 ile ke fluid flow cheyumbol and the velocity increase cheyum at the same time the pressure drops idu pole thene idinde nere opposite aayittulla principle operate cheyuna device and diffuser ennu parayunnu ee diffuser il endu vechanal ഇൻലെറ്റ് വെലോ ഇൻകമിങ് വെലോസിറ്റി ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റിൽ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഡിഫ്യൂസർ അത്തരം പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി അതുപോലെ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പ്രഷർ വിൽ ഡ്രോപ്സ് നോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റീം നോസിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലോ ത്രൂ നോസിൽ ദ എന്താൽപ്പി ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ദി ഹീറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഇ സ്പെൻഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇൻലെറ്റിൽ ഹയർ എന്താൽപ്പി സ്റ്റീം ആയിരിക്കും ലോ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും എക്സിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി കുറയുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി കുറയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നോ നോസിൽസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടർബൈൻസ് ജെറ്റ് എൻജിൻസ് റോക്കറ്റ്സ് ഇൻജക്ടേഴ്സ് ഇജക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നോ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോസിൽസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോസിൽസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന നോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേജൻറ്റ് നോസിലാണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഈ ഡൈവേജൻറ്റ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സോണിക് വെലോസിറ്റിനേലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഷെയ്പ്പുള്ള ഒരു നോസിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സോണിക് വെലോസിറ്റി അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡിലെ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനേലും ഹയർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേജിങ് ടൈപ്പ് നോസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ നോ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺവേജിങ് ടൈപ
കൺവേർജിങ് ടൈപ്പ് നോസിലില് ഇൻകമിങ് ഇൻലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ലോവർ ആയിരിക്കും അതായത് സോണിക് വെലോസിറ്റിയിലും താഴെയായിരിക്കും സബ്സോണിക് ഫ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറ് ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ ഇത് കാര്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു തരം നോസിലാണ് കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിലില് നമുക്ക് ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സബ്സോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സൗണ്ട് വെലോസിറ്റിയിലും ഒത്തിരി ഹയർ ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇൻലെറ്റിൽ സബ്സോണിക്കായിട്ട് ഫ്ലോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വെരി ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അവിടെ ദ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഈ ഫ്ലോയിഡ് വെലോസിറ്റി സോണിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും നോ ഫ്രം ദാറ്റ് വൺസ് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫ്ലോ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ സൂപ്പർ സോണിക് ആവുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഡൈവേർജൻ്റ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷനിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്സോണിക് റീജിയണിൽ കൺവേർജൻറ്റും സൂപ്പർ സോണിക് റീജിയണിൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡൈവേർജൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റിൽ സൂപ്പർ സോണിക് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അതായത് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് ഇതൊരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അതിൽ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് സോറി എൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ദ സെയിം ടൈം ദ പ്രഷർ ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് പ്രഷർ കുറയും 